హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా నువ్వు అందరూ బాగున్నారా నేను అయితే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఒక ఊల్ క్రాఫ్ట్ తీసుకొచ్చేసాను అదేంటంటే ఊల్తో మనం గార్లను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం గార్లను అంటే ఇప్పుడు దేవుడికి ఇలాగా దండలాగా మనం వేస్తాం కదా అది మనం ఇంట్లోనే మనమే చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మీ అందరికి దాన్ని ఎలా చేయాలి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ అయితే నేను ముందుగా ఫ్లవర్స్ చేసుకోవడం కోసం ఊల్ రెడ్ కలర్ ఊల్ తీసుకుని ఇంకా పెన్సిల్ తీసుకున్నాను క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఎట్లా పెన్సిల్ పైన పెట్టి ఊల్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి యూ షేప్లో దాన్ని క్రాస్ చేసుకుని రెండింటి పైన ఎండ్స్ పైన ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఉంచాలి ఫింగర్స్ ఉంచిన తర్వాత దాన్ని చుట్టుగా రౌండ్స్ చేయాలి చూపిస్తున్నాను కదా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను అట్లా చివరి వరకు పెన్సిల్ చివరి వరకు ఊల్ రోల్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఆ ఎన్స్ ఎప్పుడు ఎన్స్ దగ్గర ఉన్న ఫింగర్స్ వదలకూడదు లాస్ట్లో తీయాలి ఇట్లా ఫింగర్స్ రోల్ చేసిన తర్వాత ఆపేసిన తర్వాత రోల్ చేయడం అయిన తర్వాత హ్యాండ్తో ఇట్లా పట్టుకొని పెన్సిల్ నుంచి అది బయటికి తీసేయాలి ఇంకా పెన్సిల్ పక్కన పెట్టేసేయచ్చు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎలా వచ్చిందో రోల్లా వచ్చింది చూసారు కదా ఈ టూ ఎన్స్ పెట్టుకున్న చూసి ఒకవైపు రౌండ్గా ఉంటుంది ఒకవైపు ఓన్లీ సింగిల్ హ్యాండ్ ఉంటుంది దాన్ని మన ఎండిటిని లోపలికి కలపాలి మీకు అనిపిస్తుంది కదా దాన్ని ఆ లోపలికి కలపాలి తర్వాత నాట్స్ వేసేయాలి అంతే మన ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోతుంది అక్కడ ఇప్పుడు నేను ఆ యూ షేప్ దాంట్లోకి ఈ ఉన్న ఒక ఎండని నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇన్సర్ట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఊలు ఉంది కదా ఈ కంటిన్యూషన్ ఊలు ఉంది కదా ఆ కంటిన్యూషన్ ఊలుతో నేను నాట్స్ వేసుకుంటున్నాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇది మీరు ఒకసారి చే చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది మీద రూల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇది ఊళ్ళు ఎప్పుడైనా కొన్ని కొన్ని ఒక ట్రై చేయండి ఇంట్లో మనం 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 చేసుకున్న సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి దేవుడికి దండలు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా చనిపోయిన వారు ఫొటోస్ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా దండలు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లో చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడైతే నేను మిగిలిన పైన ఎక్స్ట్రాస్ అంతా కట్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా ఊళ్ళు కంటిన్యూషన్ కదా ఊళ్ళు కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను అంతే మన చిన్న ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫ్లవర్సే కావాలి గార్లైన్ కోసం దండ కోసం ఇంకా పైన ఉన్న ఎక్స్ట్రాస్ అన్నీ కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా ఒకసారి అనుకుంటే మన ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోతుంది కనిపిస్తుంది కదా ఎంత చిన్నగా చిన్న ఫ్లవర్ అనమాట ఇది ఇట్లాగే నేను ఎల్లో ఎల్లో కలర్ కూడా చేశాను మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎల్లో కలర్ ఈ పసుపు కుంకుమ కలర్లో ఉంటుందని ఈ కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను మనం ఏ కలర్ ఏ చేయాలన్నా సరే కలర్ కాంబినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాను ఇది చూసారా అలాగే ఎన్ని చేసుకున్నాను ఇటు వైపు ట్వంటీ టూ అటు వైపు ట్వంటీ టూ చేసుకున్నాను అంటే పసుపు కలర్ ట్వంటీ టూ కుంకుమ కలర్ ట్వంటీ టూ చేసుకున్నాను ఆ రెండు తీసుకొని ఇవన్నీ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్ తీసుకొని మీరు ఏ ఫోటో అయితే ఏ అమ్మ అమ్మవారి ఫోటోకి అయితే ఏ ఏవైనా దేవుడి ఫోటోకి తీసుకుంటున్నారో దాన్ని కొలత తీసుకోండి కొలత తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చి నేను లక్ష్మీదేవి ఫోటోకి వేద్దాం అనుకున్నాను కాబట్టి అమ్మవారి ఫోటో దగ్గరకు వచ్చి నేను తాడ ఊల్తో నేను కొలత తీసుకు మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారు కదా అమ్మవారి ఫోటో ఎంత బా ఎంతవరకు వస్తే బాగుంటుంది ఎంత కింద వరకు వస్తే బాగుంటుంది ఇంకా కింద పాం పంప్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఎంతవరకు వస్తే బాగుంటుంది చూసుకొని తీసుకున్నాను అది తీసుకున్న దానికి మనం డబ్బల్ చేయాలి తీసుకున్న కొలతకి డబ్బల్గా మనం ఊలు తీసుకున్నాం చూస్తున్నారు కదా ఎలా తీసుకున్నాను అలా డబ్బల్ చేసుకొని ఇంకా ఆ థ్రెడ్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఆ మెజర్మెంట్ ఉన్న దాన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా కట్ చేసేసుకోవాలని ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక నీడిల్ నీడిల్ ఉంటుంది కదా మనం ఊల్ నెట్టింగ్ చేసే నీడిల్ కానీ లేకపోతే బయట దబ్బనం కానీ అంటారు కదా దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఊలుతో ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఇంకా ఫ్లవర్స్ అన్ని ఎక్కించేసుకోవడమే ఇక్కడ నేను నీడిల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఒకసారి నేను ఎడ్జెస్ ఒకసారి స్మూత్గా కట్ చేసేసుకొని నేను నాట్ వేసేస్తున్నాను నాట్ వేసేసిన తర్వాత ఇంకా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఫ్లవర్స్లో ఫ్లవర్స్ ఈ నీడిల్ నుంచి థ్రెడ్లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి మీరు పెద్దగా ఊలు వెళ్ళే అంత హూలు ఉన్న సూది తీసుకొని కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను పెట్టేసుకుంటున్నాను నాట్ వేసేసుకున్నాను చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది పసుపు కుంకమ్ కలర్ కాబట్టి మీకు కావాలంటే పింక్ కలర్ తీసుకోవచ్చు పింక్ కలర్ తింటే ఏదైనా కాంబినేషన్ పింక్ ఎల్లో తీసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటాయి కాంబినేషన్ మంచి ఫ్లవర్స్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను అవన్నీ తీసుకున్నవన్నీ చూసాను కదా ఈ విధంగా నేను మొత్తాన్ని
చాలా పెద్ద దండ చేశారు ఇంకా చిన్న దండ చేస్తున్నాను చిన్న ఫోటో కాబట్టి చిన్న ఫోటో నా దగ్గర ఇంట్లో పెద్ద ఫోటో లేదు మా మా తాతయ్య ఫోటోకి వేశారు అనమాట అది మమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది అది చూసిన తర్వాత నాకు గుర్తొచ్చి ఐడియా వచ్చి ఇది చేశాను అనమాట ఇది మా మమ్మీ చెప్పింది ఇది మా మమ్మీ నన్ను నేర్పించారు నాకు ఇది మా మమ్మీ ఇంకా చాలా పెద్ద చేశారు చాలా బాగుంటుంది అది ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పటికీ ఉంది మమ్మీ పెళ్లి కాక ముందు చేశారు అది ఇప్పటికీ ఉంది అది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో మా తాతయ్య ఫోటోకి వేశారు మన ఏ ఏ దండలు వేసినా వాడిపోతాయి ప్లాస్టిక్ అయితే మాసిపోతాయి కదా ఇది కూడా మాస్తుంది కానీ కొందరుగా మా బాగుంటుంది అందంగా కనిపిస్తుంది వాష్ చేయడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే అంత తొందరగా మాయవు కానీ ఏ ప్లాస్టిక్ అయితే బాగా మాసిపోయి నల్లగా అయిపోతూ ఉంటాయి కదా ట్రై చేయండి ఊలు ఉంటే ఊలతో చే ఊలు చేయండి లేకపోతే ఊలు తెప్పించుకోండి అంత కాస్ట్ ఏం కాదు తెప్పించుకొని ట్రై చేయండి ఏదైనా మనకు మనం చేసుకుంటే సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్నీ నేను పూలన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత నేను సెట్ చేసుకుంటున్నాను దండలాగా అన్ని ఈక్వల్గా ఉన్నాయి లేదని సెట్ చేసేసుకుంటున్నాను అన్నీ ఈక్వల్గా వచ్చే విధంగా సెట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను పాం పాంప్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను బ్లా సారీ ఎల్లో కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ పాం పాం ఎలా చేయాలి వీడియో కావాలంటే మీ మీరు నా ముందు వీడియో చూడొచ్చు ముందు వీడియోలో నేను ఊలతో నేను పాం పాం ఫ్లవర్స్ చేశాను అది చూసిన మీకు అది ఈజీగా అర్థమైపోద్ది ఈ వీడియో ఎండ్లో కూడా వీడియో అటాచ్ చేస్తాను అది కూడా చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఊల్ క్రాఫ్ట్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మీకు కూడా చేయొచ్చు కదా నేను చేయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది నా ఊల్ క్రాఫ్ట్ చూస్తే నేను అలాంటివే చేస్తాను పెద్ద పెద్దగా నేను చేయను మీ అందరు ఈజీగా అందరూ హౌస్ వైఫ్స్ ఇంట్లో ఊలు తెచ్చుకొని చేసే విధంగానే నేను చేసి చూపిస్తాను మీ అందరికీ ఇలాంటి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన నుంచి బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి నాకు చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ప్లీజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను పాం పాంప్స్కి ఇట్లా థ్రెడ్స్ కట్టేసుకుంటున్నాను ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను ఎల్లో కలర్ నేను థ్రెడ్ కట్టేసుకున్నాను కింద నుంచి ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే పై నుంచి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కిందన మనం టై చేసుకోవాలి టై చేసుకోకుంటే పాం పాప్ కింద పడిపోతుంది కాబట్టి కింద కూడా ఒక మూడు వేసుకోవాలి నాట్ వేసుకుంటే పాం పాప్ కిందకు రాకుండా ఉంటుంది జారిపోకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలానే నేను రెడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని రెడ్ కూడా అలాగే పెట్టేసుకుంటాను నేను రెడ్ దాన్ని కూడా అట్లానే నీడిల్కి ఇన్సర్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను రెడ్ దాని నుంచి కూడా నీ చూసారు కదా ఎట్లా వచ్చిందో అట్లా అనమాట అట్లా తీసిన తర్వాత ముంక ముడి విప్పేసుకొని కింద ఒక మళ్ళీ పెద్దగా కొంచెం ముడి వేసుకుంటే పాం పాం కింద జారిపోకుండా ఉంటుంది అందంగా కనిపిస్తుంది అది వేసేసుకుందాం కదా ఇప్పుడు రెండింటిని ఒక నాట్తో రెండు కలపాలి రెండు పాం పాంప్స్ని థ్రెడ్స్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా రెండు ఈక్వల్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈక్వల్గా కలిపేసుకుంటున్నాను ఒక ముడి వేసుకుంటున్నాను ముడి వేసుకొని ఈ ముడితో అక్కడ దండకి అటాచ్ చేయాలన్నమాట దండ దండకి ముడి వేయాలన్నమాట నాకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఆ రెండు పాం పాంప్స్ని దండకి ముడి వేయాలి లోపల థ్రెడ్ ఉంది కదా ఆ థ్రెడ్కి కనిపిస్తుంది కదా థ్రెడ్ ఆ థ్రెడ్కి ముడి వేసేస్తే టూ త్రీ నాట్స్ వేసేయాలి అప్పుడు ఊడకుండా ఉంటుంది కదా నాట్స్ వేసేస్తే ఇంక ఊడకుండా ఉంటుంది అంతే అందమైన గాలండ్ రెడీ అయిపోతుంది మనకి చక్కగా ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా దేవుడి ఫోటోస్ వేసుకోవచ్చు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పసుపు కలర్ కాబట్టి లేకపోతే మీ చనిపోయిన వాళ్ళ ఫొటోస్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఫొటోస్ వేసుకోవచ్చు మనకు మనం చేసుకునే ఆ సాటిస్ఫాక్షనే వేరు ఉంటుంది ఎవరైనా వచ్చినా సరే నేనే చేశాను అని చెప్తే చెప్పుకోవడం కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది నిండుగా కనిపిస్తుంది మీ చూడండి లక్ష్మీదేవి ఫోటోకి వేసిన తర్వాత ఎంత నిండుగా వచ్చేసింది ఎంత నిండు వచ్చేసింది అంటే ఫోటోకి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయాను మా హస్బెండ్ అయితే చాలా పదిసార్లు అడిగాను ఎలా ఉంది ఎలా ఉందంటే తను సూపర్ ఉంది చాలా బాగుంది చెప్పే వరకు ఇదైతే నేను మొత్తం ఎక్స్ పై ఎక్స్ట్రాస్ అంతా కట్ చేసేసుకున్నాను కట్ చేసేసి నీట్గా కనిపించే విధంగా నేను సెట్ చేసేసుకుంటున్నాను పాం పాంని పాం పాంప్స్ కింద అవి ఉంటే బాగుంటుంది కదా మనం బయట కొనుక్కున్న మాల కొనుక్కున్న వాళ్ళ కింద చేసుకున్నాను చేస్తే మీకు అందరు ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను చాలా అందంగా ఉంది కదా నాకైతే చాలా 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 నచ్చేసింది మీకు ఎలా అనిపిస్తే ప్లీజ్ కింద కమెంట్ బాక్స్ చెప్పండి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నేను అంతే మా గార్లాండ్ రెడీ అయిపోయింది మీకు చాలా నీట్గా నేను చూపిస్తున్నాను మీకు
está na Tchau,